நீங்க பாக்கலாம் நிறைய டெபினிஷன்ஸ் பாக்கலாம் என்னென்ன டெபினிஷன்ஸ் பாக்கலாம் டிராயிங் வித் லைட் காமன்லி எல்லாரும் சொல்றது பெயிண்டிங் வித் லைட் டிராயிங் வித் லைட் வித்வுட் லைட் தர் இஸ் நோ போட்டோகிராஃபி ஓகே இட் இஸ் அ நைஸ் டெபினிஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சோ ஆர்ட் ஆஃப் கேப்சரிங் லைட் வித் அ கேமரா டு கிரியேட் அன் இமேஜ் ஓகே நைஸ் டெபினிஷன் தென் போட்டோகிராஃபி இஸ் த ஆர்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் பிராக்டிஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் டியூரபிள் இமேஜஸ் பை ரெக்கார்டிங் லைட் ஓகே தென் it is to treasure moments and share them with the world and next is capable of changing people's perceptions these are all the definitions you can write your examinations you can score good marks but ungalku na solra photography definitions enna venu kedina idu mattum kedaiyathu neenga padikala eludala exam la mark vaangala okay first i would like to share some some inspiring photographs with you just just watch the photographs அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் போட்டோகிராஃப்னா என்ன அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி திஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஸோ வாட் யூ சி பெயிண்டிங் வித் லைட் டிராயிங் வித் லைட் அண்ட் ஆர்ட் இதெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் ஆழமாக பாருங்க சி திஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஒரு கை ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கை அது மேலே ஒரு ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு சாப்பிட்டு எ மிஷினரி ஹோல்ஸ் hands with a starving boy 1980 il edutha or photograph inda adutha paarenga train traveling traveling along with their traveling equipment cycle kadidu poranga see the pictures idu romba romba oru ulagathiye romba porati pota oru photograph கெவின் கார்டேன் ஒரு போட்டோகிராஃப் எடுத்தார் அந்த போட்டோகிராஃபரை எடுத்து ப்ரைஸ் புலிட்சர் அவார்டு கிடைச்சது இருந்தாலும் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் பிகாஸ் சி த பிக்சர்ஸ் த பாவர்ட்டி சூடாங்க நடந்த ஒரு பாவர்ட்டி த குழந்தை சாப்பாடு இல்லாமல் த சைல்ட் இஸ் டைங் த வல்ச்சர் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் இட் மீல் அந்த குழந்தை எப்போ சாவும் நம்ம எப்போ சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதை விட ஒரு வறுமையை சொல்கிற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் கிடையாது இந்த ஃபோட்டோக்கு நிறைய நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நிறைய பேர் திட்டினாங்க அவர் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த விமர்சனத்தை பார்த்து அவர் பிரைஸ் வாங்கினா கூட அந்த போட்டோகிராஃபர் கெவின் கார்டே ஹி கமிட்டட் சூசைட் சி த நெக்ஸ்ட் போட்டோகிராஃப் த இம்பேக்ட் ஆஃப் த சேட்னஸ் ஆஃப் ரெஃப்யூஜிஸ் மைக்ரன்ஸ் ஒரு குழந்தைய ஒரு சின்ன கம்பி தான் இந்த இடத்துக்கும் அந்த இடத்துக்கும் இடையில இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நிறைய இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஒரு கிராண்ட் ஃபாதர் கிட்ட அந்த குழந்தைய அப்படியே கம்பியை தள்ளி கூட்டிட்டு போறாங்க எத்தனை விஷயங்கள் இந்த சொல்றது இந்த போட்டோகிராஃப் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் த மாங் நடு ரோட்ல உட்காந்துட்டு வியட்நாம்ல நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கேப்சர்டு ஏ போட்டோகிராஃபர் சி டூ தௌசண்ட் லெவன் யூஎஸ்ல நடந்த அட்டாக் அ மேன் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் செப்டம்பர் லெவன் டூ தௌசண்ட் ஒன் சி த கம்போசிஷன் எப்படியாவது உயிர் படைச்சா போதும் கை இல்லாமல் கால் இல்லாமல் கூட இருந்துடலாம் எப்படியாவது உயிரோடு இருந்துடலாம் அப்படின்னு குதிக்கிறார் இருப்போமா உயிரோடு இருப்போமா இல்லையான்னு தெரியல பட் சீத போட்டோகிராஃப் ஒரு கஷ்டம் என்ன சி என்டையர் ட்ரை லேண்ட் வெடிச்சு பாலம் பாலமாக கிடைக்குது ஒரு ட்ராப் கூட கிடைக்காது அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு குளம் அதை நோக்கி பசங்க ஓடுறாங்க குளிக்கிறதுக்கோ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கோ ஓடுறாங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் இதை கலர்ஃபுல்லாக கூட எடுத்துருக்கலாம் பட் சீத இம்பேக்ட் So next, just feel the photographs. You can see the composition of one. Just watch the photographs. First, you can see the audience. That's the issue. Next, a young boy rescues a stroller after a tropical storm. Tsunami would impact. See the composition. Composition is the composition of the rule of thirds. எப்படி கம்போஸ் பண்ண கோல்டன் ரூல்ஸ் லெப்ட் கம்போசிஷன் ரைட் கம்போசிஷன் த என்டையர் கம்போசிஷன் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் தி தீசுனாமிஸ் இம்பேக்ட் அந்த பொண்ணு அந்த குப்பையோட குப்பையாக அவர் ஓரமாக உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கா எல்லாமே அழிஞ்சிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இம்பேக்ட் சி த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் சேம் சேம் இஷ்யூஸ் ரெஃப்யூஜி மைக்ரெண்ட் தேர் ஆல் தீஸ் டூ விமன் She is a refugee and she is also a migrant focus. See the impact. 
சி தி ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்று பொண்ணு கோவமா பாக்குறான் ரைட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மதர் இந்த மதர் ஆஃப் செவன் கிட்ஸ் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த குழந்தைகளை வச்சுட்டு வீடு இல்லை சாப்பாடு இல்லை என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு வாழ்றதுக்கு வழி இல்லை அப்படிங்கிற இந்த ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குங்கிற அந்த ஐல தெரியுது பாருங்க அந்த இது போதும் அதே கோபம் லெஃப்ட் சைட்ல கிழிஞ்ச துணி வீடு இல்ல ரெஃபியூஜ் அகதி எனக்கு இருக்க இடம் கிடையாது என் கோபத்தை நான் யாரு கிடக்க அமைக்கிறது சீது ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் ரெண்டு பேரும் ஒரே சுச்சுவேஷன் ரெஃபியூஜிஸ் எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லுது இந்த போட்டோகிராஃப்ஸ் வியட்நாம் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம சினிமாலாம் பார்ப்போம் போற போக்குள்ள அப்படியே போட தள்ளிட்டு போவோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நடந்த ஒரு இசினட் அப்படியே சுட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் தண்ணியிலேயே ஒரு ட்ரெஸ்ஸா போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் இந்த ஜாயினஸ் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் இப்படி இருக்கா இன்னொரு பக்கம் அங்க நம்ம மறக்கவே முடியாது ஐலாண்ட் குர்தீஸ் டெத் சின்ன பையன் சிரியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாத்தையும் உலகத்துக்கு காமிச்ச ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்ணலாம் அந்த பையன் அவனுக்கு அந்த இஷ்யூஸ்க்கு என்ன சம்பந்தம் மொத்த உலகத்தையும் திரும்பி பார்க்க வச்சு ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்கும் இது ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுங்க அப்படின்னு பேச வச்ச ஒரு போட்டோகிராஃப் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு போட்டோகிராஃப் கூட பார்த்துருப்பீங்க நீங்க ஒரு அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு மிலிட்ரி ஆர்மி பர்சன் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து முகத்தை கூட பார்க்காம தூக்கிட்டு போவோம் பார்க்க முடியல அவனால இந்த மாதிரியான ஒரு போட்டோகிராஃப் சி வியட்நாமில் நடந்த ஒரு நப்பால் இஷ்யூஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் தீயா எரிஞ்சு அந்த ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு கூட ரீசெண்டா எடுத்திருந்தாங்க அதே ட்ரெஸ் எல்லாம் எரிஞ்சு போய் கருகி போய் ஒடியார எரிச்சு தாங்க முடியாம ஓடி வர்றாங்க குழந்தைங்க உலகத்துக்கு நடந்த இன்சிடென்ட சொன்னது வியட்நாம்ல இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் சி நம்ம பார்த்த இந்த போட்டோ பார்த்தா என்ன தெரியும் ஓகே இந்த லவ் இந்த அட்ராக்ஷன் இன்ஃபாக்சுவேஷன் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் பட் என்ன ரியல் இன்சிடென்ட் கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஃபாதர் இந்த லெப்ட் சைட் He was a prisoner of war. 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 That moment. The moment. The photograph was captured. See the culture. See the love between the father and daughter. See the emptiness. See the joyness of these animals. everything idu ellame pathina photographs oru 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 periya oru truck ku keela ukkandu oru vyaparam panniterukka kodi oru avangala edam kediyadhu there is no market okay oru 7 8 km thalli vandha business pannittu ponom adha avangaloda life adha oru photographer capture pannirukkar see so ye idella kaamikira appdi kedinga see the impact of நேச்சர் ஒரே ஒரு மரத்துக்காக ஒரு ரோடையே பெண்ட் பண்ணி போட்டு போயிருக்கு அதை வெட்டிட்டு போயிருந்துக்கலாம் நேரா பட் திஸ் கம்போசிஷன் ஷோஸ் த நீட் ஸோ இந்த படம் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது திருப்பி நம்ம இந்த டிஃபைன் கொடுக்க முடியுமா இட் இஸ் அ பெயிண்டிங் வித் லைட் டிராயிங் வித் லைட் இட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஓகே ஸோ ஃபைனல் ஐ உட் சே ஐ உட் கன்க்ளூட் அ பிக்சர் இஸ் பர்த் அ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆயிரம் வார்த்தைகள் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு படம் சொல்லிடும் தமிழ் ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க பேசும் படம் கமல்ஹாசன் அமலா ஆக்டட் இன் தட் மூவி பேசும் படம் பட் த கேரக்டர் ஓட் ஸ்பீக் ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் இன் தட் பிலிம் பேசும் படம் தே ஓன் ஸ்பீக் தெர் இஸ் நோ டயலாக் ஒன் இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பட் த டைட்டில் ஆஃப் தி மூவி வாஸ் பேசும் படம் ஒய் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்துக்கு ஏன் பேசும் படம்னு வச்சாங்கன்னு தெரியுமா எனி ஒன் Yes. Am I audible? Anyone? Good morning, sir. Audible, sir. Yes. Why the title was Pesum Padam? Characters are not Pesum Padam. Sir, the picture will explain the scenes. The picture will explain the scenes. Get to the back to the one thing. Right. The, the facial expression of the character. Yes. One thing I wish you. Okay, okay, thank you, Bob. Uh, 
thank you for your reply um pesum padam padathile yavarum pesa matanga padam pesu padame pesu idha na padathoda title the characters in the film they won't speak there is no dialogue but the entire movie will speak idha ya vechukonga your picture should speak should convey a feeling should convey a meaning idha avadhu oru artham sollanu neenga paatha indha images ellame idha oru vishayatha sollanu oru sadness oru truth oru joyness oru love the impact idha sollanu idhu da oru ultimate aim a picture is worth a thousand words idha ya vechukonga okay so ipo nama define pannalama what is photography na it is a universal language ipo neenga paatha photographs edhume vande உங்க பக்கத்து வீட்டுல நடந்த விஷயமோ இல்ல அந்த பக்கம் தெருவுலையோ இல்ல வேற ஒரு நடத்துல எங்கேயோ வேர்ல்டுல ஏதோ ஒரு மூலையில வியட்நாம்ல ஜப்பான் ஓகே சோ நிறைய இடங்கள்ல நடந்த ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் பட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபீலிங்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத் த இம்பாக்ட் த லவ் அஃபெக்ஷன் எவ்ரி திங் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் போட்டோகிராஃபி இஸ் ஏ யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் இது மாதிரி தான் உங்க படம் இருக்கணும் உங்க படத்தை பார்த்தா அமெரிக்கால இருக்கணும் ஆப்பிரிக்கால இருக்கணும் அவங்க பார்த்தா தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபீலிங் த எமோஷன் த மீனிங் ஆஃப் தி பிக்சர் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் சீசிங் த லைட் அண்ட் அரெஸ்டிங் இட்ஸ் ஃபிளைட் சிம்பிளா நம்ம சொன்ன பெயிண்டிங் வித் லைட் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் சீசிங் த லைட் அண்ட் அரெஸ்டிங் இட்ஸ் ஃபிளைட் லைட் எப்படி சீஸ் பண்ண முடியும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் எஸ் இட் இஸ் போட்டோகிராஃபி இட் டீச்சஸ் பீப்புள் ஹவு டு சி வித் அவுட் அ கேமரா எல்லாருமே பாக்குற விஷயம் இது எல்லாமே இது இந்த இந்த இன்சிடென்ட்டை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க பட் அவங்கெல்லாம் பார்க்கல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு நான் இப்படி பார்த்தேன் நீங்களும் இப்படி பாருங்க இட் இஸ் டீச்சர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி டீச்சர்ஸ் பீப்புள் ஹவு டு சி வித் அவுட் அ கேமரா ஓகே தென் இட் இஸ் எ வே ஆஃப் ஃபீலிங் இட் இஸ் எ வே ஆஃப் டச்சிங் அண்ட் லவ்விங் அண்ட் இட் இஸ் த ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் மெமரிஸ் டேஞ்சிபிள் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் இம்மீடியட் ரியாக்ஷன் டிராயிங் இஸ் அ மெடிடேஷன் it is catching a moment which is passing and which is true and it is a depth of feeling not a depth of feel you know the depth of let us discuss later depth of feel it is a, it's an important term in photography okay depth of feel munadi pinadi focus la irukana paapom adu mattum kedaidu it is depth of feeling feeling subject oda feel theriyuda neenga depth irukinga shallow depth deep pills no that doesn't matter but feel not yes so next it is clicking with people than to clicking the shutter shutter vandu apdiye fast shutter potu thoppa solradha ma tak 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 nu adikiradhu kediyadhu clicking with people adhula neenga ena capture pandreengiradha mukkiyam ena arrest pandreenga da mukkiyam okay so that i would define what is photography it is a universal language it is a depth of feeling it is clicking with people these are all the idhu da ungalude ultimate definition a irukum because professional professional ah neenga unga photography e neenga paakanum unga photographs e paakanum it is not just like image taking it is a photograph or graph irukum enna solla varenga okay okay so then let us move into know your camera first when the camera ku neenga camera man irukinga photographer irukinga na ungala camera pathi therinjukonga because there are lot of cameras available in the market different types of camera every month uh, they update the camera they update the lens the sensor the body everything so first know your camera so what are the types of cameras there are a lot of types of cameras compact cameras dslr cameras mirrorless cameras action or adventure cameras 360 cameras medium format cameras and traditional film cameras but mainly uh, currently mostly all the photographers use the dslr cameras and mirrorless cameras some of them use action cameras cct cameras video format cameras. mostly they don't use traditional film cameras okay it is uh, out of uh, late but somebody somebody uh, having that film cameras so let us concentrate on dslr and mirrorless camera so what is dslr camera most of the studio persons studio person what they use dslr cameras digital single lens reflex camera dslr so what is dslr before that we should know about basic things about slr and tlr first first camera pathinga or room size katna periya camera adukapra compact camera use and throw camera mari vanduchu adukapra slr okay tlr vanduchu adukku twin lens reflex camera ninga cinema la la paathirupinga ipdi vacha keela vacha edupom tlr camera so there are two lenses twin lenses one for taking taking a picture and another one for viewing the images viewing lens and taking lens there are two lenses that's why it is called as 
ட்வின் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் கேமரா ஓகே பட் அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு வெயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேரலாக்ஸ் ஏரர் வரும் பிகாஸ் வியூவிங் வேற டேக்கிங் வேற என்ன பார்க்குறோமோ அதே வராது சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தேர் ஓகே அப்புறம் பேரலாக்ஸ் ஏரர் வரும் இமேஜ் வந்து ஃப்ளிப்பாக இருக்கும் லெஃப்ட் ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் தட் இந்த எஸ்எல்ஆர் கேமரா எஸ்எல்ஆர் கேமரா இன்வென்டட் சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் கேமரா ஓகே பட் இட் வாஸ் நாட் டிஜிட்டல் இட் இஸ் அ ஃபிலிம் கேமரா ஓகே ஃபிலிம் ரோல் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபிலிம் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல கோடா கோனிகா நிக்கான் இந்த ஃபிலிம் ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க பட் தட் வாஸ் அ லார்ஜ் ப்ராசஸ் ஓகே வி ஹாவ் டு மெயின்டைன் வெரி கேர்ஃபுல்லி டார்க் ரூம் டார்க் எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக அந்த என்டையர் ஃபிலிம் ரோல் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ வி ஹாவ் டு ப்ராசஸ் த நெகட்டிவ் அண்ட் வி ஹாவ் டு ரீப்ரிண்ட் த பாசிட்டிவ் பிரிண்ட் வி ஹாவ் டு மேக் த மெயின்டெனன்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் எ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஓகே தென் ஆஃப்டர் த டிஜிட்டல் ஏரா த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி எவ்ரி திங் வாஸ் டிஜிட்டல் நாட் ஓன் தட் டிஜிட்டல் கேமரா தட் இஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி கேமரா த எவ்ரி திங் ஃபிலிம் கேமரா வீடியோ கேமரா ஓகே த என்டையர் சினேரியோ வாஸ் சேஞ்சு ஆஃப்டர் த டிஜிட்டல் இன்வென்ஷன் so the dslr means a digital single lens reflex camera so what is the difference between slr and tlr we used film in slr camera instead of film we use sensor in dslr that is the difference digital enna pandrom sensor use pandrom slr la film use pannom so sensor replaced the film okay so digitally the images are converted and it was stored in a memory card so these are all some examples of Uh, digital single lens reflex mostly you know uh, canon uh, 5d mark 3 and uh, nikon and lumix they are popular brands there are a lot of digital cameras are canon la 5d 6d 7d 70d 80d 800d a lot of dslrs are available in the market nikon 8750 nikon d80 so these are all dslr cameras okay so then uh, how it works the mechanism id eppadi therinjukona first know your camera id the mukkiyamaana vishayam as a media students you should know how your camera works idu nariye per theriyum camera ve epdi handle pandra nu theriyadu first vandu neenga image edukkuradhukku munadi eppdi pidikkuradhu nu kattukonga eppdi handle pandradhu nu kattukonga what is your camera what is your sensor type what is what is the uh, lens perspective what is the angle of view what is your lens uh, configuration idu therinjukonu neenga eduthona pogona paada eduthom full frame sensor ah eduthu photo edukkuradhu adhu vishayam kediyadu okay so first know your camera so how dslr camera works okay see the pathina ungalukku theriyum this is the um, image of dslr camera uh, we can divide into two parts this is the lens one and this is a body part so so you know um, with um, light uh, using the light only we take photographs so the light falls on the images then it comes through the lens passing through the lens so first pathina there is a device called aperture nama kannu lekra eyebrow madri so it op it controls the amount of light passing through the lens lens component okay jaastiya vandhuchuna korachikala okay va illa korava vandhuchuna nama we can we can increase the level of aperture and uh, let the more amount of light in the lens so next to pathina lens elements there are lot of lens elements are there like convex and concave lenses okay zoom lens or uh, prime lenses okay which uh, through which the light passes through the lenses and it reaches the mirror it is a flip up mirror 45 degree angle or mirror irukum it it falls on the mirror and it reflects to the upward okay and there is a penta prism penta na 5 1 2 3 4 5 five faces irukinga in the penta prism la reflect aagi it reaches the view finder it is an optical view finder nu solluvanga optical na enna this is an optics so that's why we call it as optical view finder ஓகே சரி இப்படி ரிஃப்ளெக்ட்ல வீ போயிட்டு இருக்கு அதான் வந்து ஒரே சிங்கிள் லென்ஸ் விச் சிங்கிள் லென்ஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ஃபார் போத் வியூவிங் அண்ட் டேக்கிங் ஒரே லென்ஸ் தான் லைட் வருது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அதுலயே வியூ பண்றோம் அதுலயே நம்ம டேக்கிங் ஸோ வை ப்ரெஸ்ஸிங் யுவர் ஷட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் ஷட்டர் தி ஃபிளிப் அப் மிரர் மூவ் அப்வர்ட்ஸ் தென் திஸ் லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி இமேஜ் சென்சார் ஓகே ஸோ கிளிக் பண்ணும்போது ஷட்டர் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மேலே போயிடும் இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தேர் இஸ் எ ஷட்டர் ஷட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் இட் இஸ் எ கேட் கேட் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் ஷட்டர் ஸ்பீட் அதை நம்ம இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் ஷட்டர் ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகும் வென் ஷட்டர் ஓப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி இமேஜ் சென்சார் தென் த இமேஜ் இஸ் கேப்சர்ட் ஓகே இந்த மெமரி கார்ட் ஸோ திஸ் இஸ் அ மெக்கானிக் சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க லைட் வருது தேர் இஸ் அன் அப்பர்ச்சர் ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ
then it passing passing through the lens then it is reflected in the flip up mirror it reaches the penda prism so we can view the image through the viewfinder okay when you press the shutter release button it automatically move upwards then the light the image falls on the image sensor this is the mechanism of dslr camera okay so next pathina so dslr function endha na ungalku sonnadhu light varudhu aperture la close pandrom so automatic viewing system ku varudhu then the sensor la vadugudhu the exposure time is controlled by the shutter this is the mechanism na ungalku sonnadhu so next pathina uh idha so while releasing your shutter release button automatically this mirror flips okay it moves upwards then it reaches the sensor so next pathina mirrorless camera dslr appo ipa latest uh, the current trending is mirrorless camera you know sony is the leading company sony alpha 3 alpha 7s2 there are lot of uh, mirrorless cameras available in sony uh, like uh, sony canon is also producing out of Uh, mirrorless cameras and lumix panasonic company so enna the mirrorless na enna so what is the difference between dslr and mirrorless camera appo nu solli pathina see so this is the main difference this, this entire unit is missing see mirror e kaanu inga inga irukku the mirror penta prism optical view finder indi edhume illa inga mirrorless la indha set e kediyadhu so automatically the light ray falls on the shutter and sensor so appo eppadi sir view paakrom nammal inga na it is an electronic view finder it's not an optical view finder it is an electronic view finder so in the advantage nu pathina automatically weightless the entire or or set e namakku inga illa ingra pa pathina it is weightless camera so battery life indha mari nariya vishayangal vandu advantages irukku especially sony la pathina mostly students like viscom students they mostly prefer this mirrorless cameras for not only for photography for their short film making their documentary film making because it comes with the 4k resolution உங்களுக்கு தெரியும் ஹை ஹை ரெசல்யூஷன் லோ ரெசல்யூஷன் ஹை டெஃபினேஷன் ஓகே டூ கே ஃபோர் கே எல்லாமே தெரியும் ஸோ ஃபோர் கே ரெசல்யூஷனில் வந்து மிரர்லெஸ் கேமரா வரதுனால ஸோ மோஸ்ட்லி தே ப்ரிஃபர் டு பை திஸ் மிரர்லெஸ் கேமரா இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர் இஸ் அ லார்ஜ் எல்சிடி டிஸ்பிளே யூ கேன் வியூ த்ரூ தி எல்சிடி டிஸ்பிளே அஸ் வெல் ஆஸ் த வியூ ஃபைண்டர் ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மிரர் அண்ட் மிரர்லெஸ் கேமரா ஓகே ஸோ மிரர்லெஸ் கேமரா ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு இட்ஸ் அ சேம் லைக் தி மிரர்லெஸ் கேமரா ஒரே விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ த மிரர் ஓகே ஸோ வி 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 கேன் வியூ த இமேஜ் த்ரூ தி எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இவிஎஃப் அண்ட் த எல்சிடி ஸ்கிரீன் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் காமன் டைப் ஆஃப் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் அவைலபிள் இந்த மார்க்கெட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே மோஸ்ட்லி ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி ஃபார் ஷார்ட் ஃபிலிம் மேக்கிங் வி யூஸ் டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் அண்ட் மிரர்லெஸ் கேமராஸ் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் அட்வென்ச்சர் கேமராஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அண்டர் வாட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி or underwater videography or chasing or passing a hill station la poradhu kedupanga so for that they use action or adventure cameras mostly pathina gopro is the one of the leading model in action adventure cameras chinna camera da it's available in around 30 or 35000 uh, only the camera uh, there are lot of accessories available like uh, uh, the strip hand strip uh, head strip nariya uh, goose neck indha mari nariya irukku vacuum base ஸோ கார்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹேண்டில் வச்சுக்கலாம் கூஸ் நெக் வச்சுக்கலாம் ஸோ எங்கே வேணா வச்சு எடுக்க முடியும் ஹெட் ஸ்டாப்பில் வச்சு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் சேசிங் எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஆக்ஷன் கேமராஸ் சம்டைம்ஸ் கால்ட் அட்வென்ச்சர் கேமராஸ் ஆர் கிரேட் ஃபார் அவுட் டோர் ஃபிலிமிங் அண்ட் அதர்வைஸ் ரஃப் கண்டிஷன்ஸ் தே ஆஃபன் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் வீடியோகிராஃபி ஸோ வெதர் அண்ட் ஷாக் ஃபுல் தீஸ் கேமராஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஸ்மால் அண்ட் லைட் வெயிட் அண்ட் த சென்சர் இஸ் காட் வித் சூப்பர் டியூரபிள் கிளாஸஸ் ஃபுக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் ஒய்ஃபைல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எப்படி சார் வியூ பார்க்குறேன் கேட்டால் யூ கேன் கனெக்ட் டு தைஃபை டு த்ரூ தி யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூ கேன் பி த இமேஜஸ் த கம்போசிஷன் ஓகே தட் இஸ் த ஆக்ஷன் ஆர் அட்வென்ச்சர் கேமராஸ் ஓகே ஸோ கோப்ரோ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபேமஸ் கேமரா அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமராஸ் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய த்ரீ சிக்ஸ்டி இமேஜ் எடுக்கிறாங்க எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ப்ரொமோ வீடியோக்கு ஆர் சாங்ஸ்க்கு சுச்சுவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா நிறைய மூவிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க so insta 360 is a famous one we have actually latest um, three 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 months before we brought uh, uh, one camera insta 360 camera so it is 360 degree you can cover it is a water resistant and mountable on the ton of surfaces so they can be put on drones helmets cars everywhere so you can nare edathula vechikalam so you can you can capture the entire 360 degree adukku thanda mari lenses namakku available varum okay back to back lenses are come so great for adventure photography and videography okay it yields realistic 
360 degree photos and videos, live streaming capability, small and lightweight, mountable on many surfaces. So these are all the basic uh, uh, types of cameras. Okay. So Naraya cameras in America, basic DSLR, DSLR, mirrorless camera, for adventure action, we use GoPro camera, and 360 camera. In the use But use it based on your purpose. For chasing scene, chasing or photo, uh, underwater degree and the marine situation we, we use it is very very um, uh, easily usable portable there are a lot of accessories available in the lens filter go to mathic running go pro patina other code over magenta filter over yellow filter over and then area mathic mario 360 also okay so narrating video song patina three mostly uh traveling later to bang traveling songs at the point 360 degree camera patina well coming to the main part so camera okay so what is the functioning of camera so next coming to the camera lens that is an important element of a camera you should know about your camera camera patina camera lens is the important thing it depends on your lens only the image appears okay so these are all the images of lens a lens it is a tool used to bring light to a fixed focal point simpler defined so in a digital camera the lens directs light to a digital sensor simple end up under the light passing through the lens and it reaches the, the sensor out of the so camera lenses are made up of series of glass plates that are convex that is curved outward convex school or concave curved inward so it is a combination of glass plates glass elements composition of uh, one by one one by one see the lens components so we call it as camera lenses, which is used, which directs the light to a digital sensor. So types in a path, basically we can uh, divide into two types. Rende prime lens and zoom lens. Lens a path. So in a what is the difference between prime lens and zoom lens? It is 50mm. Adhi kila 18 to 75. So what is the difference between 50? What is 50mm? What is it 18 and the Kila Patina Nikana DX 18, 24, 35, 50 What is the difference between this 50 mm and this multiple mm's? So that is the difference. Prime lens and zoom lens, there the focal length comes. So prime lens in Patina, any lens with a set of focal length, single focal length. 50 mm, 50 mm, 70 mm, 75, 75, 85 maturku. 24 and 24 maturku. therefore it cannot be zoomed into transform the field of view of the lens a lens with a set focal length of 50 mm is one example of prime lens 50 mm the normal name is bundle what the human eye sees 50 to 55 mm now when every normal lens standard lens order prime lens fixed focal length or a or focal length you can't zoom in and zoom back but zoom lens in patina it is a multiple variable focal length the lens with the variable focal length we can um, zoom into wide that is 8 18 we can capture the wide area we can use 50 mm we can use the standard uh, composition and we can zoom into 200 252 zoom in the to capture the uh, um, the longest the largest uh, images or the longest images wildlife could use that is the difference between prime lens and zoom lens so yeah, this is the available are advantage disadvantages in the pros and cons in and getting prime lens in a single focal lens automatically the lens combination the lens is a combination of glass materials. So narrow glass materials are automatically uh, there is no light loss, light passing through the lens. So narrow glass elements are it is passing when it is passing through the large amount of glasses automatically the the quality of light the quantity and quality of light decreases the quality the rear glass element la pombo then now reflect i reflect at least 10 percent to 50 percent uh, losses but in prime lenses okay compared to zoom lenses the loss is very minimal in prime lenses and no vision katina you can get the more aperture aperture opening now first is an aperture and it is an opening which allows which controls the amount of light in a zoom lens a single single glass elements of the we, we can have up to 1.2 opening full opening in a but zoom lens 3.54 in the mother 
பட் பிரைம் லென்ஸில் போனீங்கன்னா ஃபுல் ஓப்பனிங் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோ லைட்டில் எடுக்கிறீங்க இல்லை லைட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வி கேன் யூஸ் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரியான கிடைக்கும் லென்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ரொஃபஷனல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ப்ரிஃபர்ஸ் பிரைம் லென்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படி இல்லை வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறோம் சார் அங்கே பிரைம் லென்ஸ் தேவையில்லை பிகாஸ் வி ஆர் டு வி ஆர் டு சேஞ்ச் த கம்போசிஷன்ஸ் ஒய்டு நார்மல் டெலி okay so then you can choose zoom lenses both are available so basically we can define we can differentiate prime lens and zoom lens based on the focal length okay so next pathina idha so adutha kekkira focal length focal length nu solranga illa what is that focal length 50 mm nu solrom 85 mm nu solrom what is that focal length nare per solvanga the distance between the subject and camera no subject enga vena irukatum okay so idu camera eduthitina simply so we can see the camera so just imagine uh, this is the subject so light falls on this subject okay then the light comes to the lens here it converge converging point nu solluvanga or edathula kuviyu and the light rays pathinga converging point then it is reflected it is passing through the shutter and it falls on the sensor so this distance this converging point the optical center of lens ஆப்டிக்கல் சென்டர் தான் லென்ஸ் தான் ஆப்டிக்ஸ் தான் அது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து அது வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஆப்டிக்கல் சென்டர் தட் தட் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் தட் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அண்ட் தி சென்சர் ஈஸ் த ஃபோக்கல் லென்த் இதுதான் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கும் இதுக்குன்னு சொல்லுவாங்க நோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் லென்ஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் சென்சார் நோ இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் அண்ட் சென்சார் இதுதான் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதான் நம்ம ஃபிஃப்டி எம்எம் செவன்டி எம்எம் எயிட்டி எம்எம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் எல்லாம் சொல்லுங்க எம்எம் எம்எம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அதான் ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர்ஸ் ஏன்னா மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் இயர் போனா கூட தெரியாது நிறைய பேருக்கு ஃபோக்கல் லென்த் என்னன்னு கேட்டோம்னா சார் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த இமேஜ் அண்ட் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க இமேஜ் அண்ட் சென்சர்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு தான் வீடியோகிராஃபி எதுக்கடுத்தான் ஒண்ணு தான் ஓகே ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் தி லென்ஸ் அண்ட் தி கேமரா சென்சர் it works describing lens in terms of millimeters mm nu solrom okay so longer the focal length physically longer the lens will be 400 mm sonningna ivlo varus irukku gun nu mari vechirupom shots neenga paathirupinga mostly in wildlife photography they use telephoto lenses 400 mm 1000 mm thuppaaki mari vechiru shoot irupom so automatically if the focal length is very longer automatically the physically the longer lens will be and the mari irukku neenga paathinga ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக தெரியும் ஸோ இமேஜ் த லைட் ஃபால்ஸ் ஆன் தி ஆப்டிக்கல் சென்டர் தீஸ் ஆர் ஆல் தி கிளாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்க இது ஜூம் லென்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா எங்கே சார் விழுகும்னு கேட்பீங்க இங்கியா 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 பட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இட் கன்வர்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இமேஜ் சென்சர் அண்ட் ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஃபோக்கல் லென்த் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோக்கல் லென்த் நான் எப்படி பார்க்குறதுங்கிறத அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ இட் டிஃபைன்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி 20 mm lens pathina it covers the wider angle of view okay 500 mm lens okay longer focal lens pathina it is a uh, it is a telephoto lens the long distance angle of view and 50 mm lens we can define it is a standard standard angle of view so idu da vandu focal lens. based on this photography photo this uh, focal length um, we can define into these type of angle of views ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ஸ்டாஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் டிஸ்கிரைப் த ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ ஆஃப் லென்ஸ் இந்த இமேஜ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ்னா என்ன மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ கிடைக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ்னா என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ்னா என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ கிடைக்கும் ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஹவு மச் ஆஃப் யூர் சீன் பிஃபோர் அஸ் த லென்ஸ் கேப்சர்ஸ் த ஃபோக்கல் லென்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் இன் அடிஷன் ஹவு லார்ஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் இன் த ஃப்ரேம் அப்பியர் அடுத்தது சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்பியர் லார்ஜர் யூசிங் லாங்கர் ஃபோக்கல் லென்ஸ் and they they do view wing them with the our lies okay so idukapra pathina so angle of view vandu in the manner define pannala 18 mm 24 mm 35 mm 55 mm 85 mm 105 idella pathina nu theriyum so automatically 18 mm when you use 18 mm it covers the extreme wide shot angle of view will be very wider area so 24 mm is wider 35 mm is little bit wider 55 mm is normal what we see through our human eye and 85 mm 105 105 mm 135 mm 
200 mm and 300 mm so it is a telephoto lens so the focal length defines the angle of view same image using the same composition using the various focal length gives a different angle of view okay so based on this angle of view we can differentiate the lenses first part only a prime lens and zoom lens and based on the angle of view we can define we can differentiate the lenses into ultra wide angle lenses wide angle lenses standard lenses telephoto lenses and super telephoto lenses so less than 24 gada pathina ultra wide lens so 24 to 35 pathina wide angle lens 35 to 70 mm standard lens 70 to 300 telephoto lens and exceeding 300 mm super telephoto lenses so ultra wide angle in the mother theory you look you can kill about the fish island so long 8 mm why we call it as fish islands fish you can think now 180 degree cover point or the park of the party people 180 degree you can see because what I was seeing or come over the party now other other nature of viewing is part you know 180 degree view so that on the fish islands so long so that is ultra wide angle lenses 8 mm okay 14 mm 16 mm these are all so below 24 mm all are ultra wide angle lenses okay then i'm also so next up you know wide angle lens the normal wide area so they have equal focal length in the range of 24 to 35 we're going to move wide angle so establishment of a location about a harbor or any palace or any house any locations so normally establishment of patina we use wide angle lenses okay 24 to 35 use control so next is standard lens 50 mm so now we're going to look at the wide area what we see through our eyes that is called a standard lens 35 to 70 mm they have the focal lens between 35 to 70 mm they capture the world in a way very similar to how our eyes see i'm a kind of liberty park room are they murdered that was the standard lens and so okay so next up in a telephoto lenses okay the focal lens between 70 mm and 300 mm are considered telephoto lenses mostly it is used for wildlife photography wildlife photography natural photography so when you uh, want to capture the movement of a bird or animals so we have to wait and the middle capture long distance look at for example let us take this picture all is flying because automatically it will fly so the best composition the best background we have to capture that uh, flora or fauna so mostly teleport lenses are used for wildlife photography and for all these uh, portrait and everything okay next to the macro lenses in a category macro lenses in a party now so uh what is in the it's a lens that reproduces an image on the sensor plane or film that is of similar size to that of the actual physical subject or or is it working or flower at green or insect at green okay when you want to capture the insect, the entire texture of insect. In the kutti or air number kring a or pon one dead kring in cutting on in the normal camera at a comedy. Okay. Illa ning or flower at a okay. Normal DSL okay. In the each and every the texture of the petals are they to know in a panamonio. So in the very minute capturing or ant or insect or flower. Okay. Are they like to know now? We use macro lenses. A 18 mm there go 50 mm there go 100 mm there go macro lenses so you can requirement on the money you can purchase the macro lenses so it is most often used to capture a very small subjects like an insect or a coin in a very fine detail very fine detail in the path in a theory or a flower motor lama and the texture of the flower the texture of the insect or leaves or anything okay so next to putting an important fact as a lens path no body path as a functioning path as a Okay, well, Mukima Tanjaka when you didn't get in a sensor person on the cake rather than camera on both Padina. So, full film sensor as a full film sensor could bring out in Kevin. So, what is sensor and get a three and everybody in a full film sensor and never been get a sir other menu sir camera being capable. Five you couldn't sir sixty couldn't sir. Yet the full film sensor say yet the full film sensor degree up in getting a other menu sir out of the outing capable. Know your sensor. Okay, so camera sensor is a piece of hardware inside the camera that captures light and converts it into signals, which results in an image. Sensors consist of millions of photosites or light sensitive spots that record 
what is being seen through the lens. The size of the camera sensor determines how much of this light is used to create the image. It is a heart of the camera. It replaced the film. Instead of film, we use sensor. That's why we call it as digital single lens plus camera. So larger the camera sensor size, more information can fit, producing better quality images than smaller sensors. There are a lot of sensors are available. Uh, for example, 5D, 6D, full frame sensors. Mata camera la patina, micro one third ruko, APS irko. There are different types of uh, sensors are available. But based on your requirement, only you have to purchase camera. Full frame sensor irkana, okay, but you have a requirement in the Navanga Ilanavanda. Revision, okay. So, in a different difference, patina, see this is the image of sensor chip automatically. This is a 35 mm sensor. Yeah, 35 mm sensor and kegna, full frame kegna, it is equivalent to the width of the film 35 mm film photographic film so it is equal the same size of film 35 mm film the width of the sensor is 35 mm that is why we call it as full frame sensor so full frame sensor in the image pathing automatically full frame the full image of for example if you use 5d or 60 uh, with the full frame sensor when you capture the image you can get the full view Full composition. That is APS-C. Everything you have been getting. That is the other thing. These are all the crop factors. So automatically, what you have to do? Back to the back. So that is micro four third. You have to use the other thing. So these are all the difference between the sensors. Full frame sensors, APS-C sensor, micro four third. There are many sensors are available. So that is why we have full frame. We have to use the other thing. Okay. Full frame is in the market available camera. So, there is a difference. So, but know your sensor. Before purchase the camera, first um, learn the basic requirements. In the lens, that is available. Professional, basic, amateur. In the sensor, in the card, in the body structure, in the advantages, ISO, available, aperture, available. This is all you can see. Okay. So, next step is aperture. Mukimana point lens pathron, sensor pathron, first in the aperture pathron. This is aperture, uh, which is the first, uh, it is it is fitted in the lens. So it allows it allows the light, it controls the amount of light. Okay, so aperture is the opening of the lens through which light passes. A large aperture lets more light in and vice versa. Okay, so uh, in the in the confusion circle, even the F number number solo. F number la pathina 2.8 abdina full opening. 4 na minimal opening. 5 point things minimal. One second. One second, sir.
Ah, yes, sir. Uh, sorry. Some disturbances. Sir, so, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. No problem. You can yes. continue. Okay, sir. I press on the PPT again. And... Okay. Is it visible, sir? Yes, sir. That's okay. Uh, sorry, guys. Uh, some issues. So, okay. So, coming to the... So, we're discussing about the types of lenses, teleport lenses, macro lenses, and everything, sensor. And coming to the aperture. Aperture is the uh, important element because it is an opening. So, what is aperture? I mean, it is the opening of the lens through which a light passes. It controls the amount of lights. Okay, so it is defined in F number. Aperture is um, calibrated in F stops. Yeah, which one? F stops is all written in numbers like 1.42, 2 5.6, 8, 11. In your machine, you know, you know, you see, the larger the number, the narrower the aperture. So if it is 2.8, okay, it is a full opening. So most of us confuse that 2 point it is small opening. No, it is not like that. 2 point it is full opening. 16 is a full closure. So maximum, minimum the number, maximum opening. Maximum the number, minimum opening. In the confused panic, 2.8 now full opening. So okay. So it allows the light, aperture allows the light passing through the lens. Can like email with your can like open money close. Okay, so aperture. So next step, you know, shutter speed. So first uh, aperture, it allows the light, then the light passes through the lens and it reaches the, so when you release the shutter release button, shutter release button, what is shutter? Okay, so it defines, it is, the shutter speed is how long the camera shutter is open, exposing the image to light, typically measured in milliseconds to minutes. One second, so the milliseconds, one bar thousand, imagine. You have low speed of shutter opens and closes. Just imagine. So you can one bar thousand, one bar five hundred, one bar two fifty, one twenty to capture the images. Or, or, or standard image, static images, so portrait recording, indoor or passport is for example, it's okay. The image is static. You can capture using one bar uh, um, sixty or eighty. But if the image is moving. If you are capturing the sports, volleyball, captures the images so that is very important so then you should know about iso iso and so these are the important factors and that's all right because you should know the you should know how to control the iso aperture and shutter speed this is called as a triangle exposure triangle let us discuss about later so what is iso it is what measures your camera sensitivity sensitivity just imagine with your eyes Camera sensitivity to light. More specifically, how sensitive the digital sensor is to light. Okay, so it is represented in numbers such as 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc. When you change the ISO on a digital camera, you are rendering the sensor more or less sensitive to the light. 100 weapon, 200 weapon. If you are increasing the number into 400, automatically you are increasing the sensitivity of the camera, sensitivity of the sensor level. The latest stop is 1 lakh sensitivity. So, 1 lakh sensitivity, sir. That's So, what? That's the question. The lower the ISO number, 
the less sensitive the sensor is to light high iso numbers have high lens light sensitivity so when you change the iso from 100 to 200 you are doubling the sensor's sensitivity okay va adu prachana enna nu kettingina iso 100 is considered standard 100 la vekkringa 200 la vekkringa okay 400 is also standard so if you increase the numbers of light te illa sir sensitivity jaasti panikka increase the sensitivity i fix 1600 through to 3200 na image varu but high numbers are best for darker situations but keep in mind higher iso could cause grainy images it is called as digital noise pulli pulli a theriyu pada pada mattum theriyu avladha so it is advisable to fix a minimal iso number okay so there is very, these are all the very important factors iso shutter speed and aperture idu yavashukunga yen kettingina next mukhyamana point en kettingina that is exposure what is exposure see it is the amount of light which reaches your camera sensor correct ana padam venum avladha good quality pictures that is exposure so to attain this exposure you have to properly fix these three things you have to fix a proper aperture ISO level and shutter speed. So you can see the difference between correctly exposed, underexposed and overexposed. This is correctly exposed. The light is correct. There is no cranes. The ISO is correct. A proper aperture, proper shutter speed. Here it is underexposed. Now on the path, ISO level on the camera, the aperture opening is minimal, or shutter speed is very minimal. Or it is very larger overexposed bleach or bleaching images but to attain the exposure proper exposure level you have to keep the triangles what is the triangles iso aperture and shutter speed it is a crucial part of how bright or dark your pictures appear that is called as exposure a precise amount of light needs to reach the camera sensor to make a successful photo precise amount of light Okay, so that's why we have all these elements, aperture, ISO, shutter speed. What, what are the purpose of this, all these devices? To get the precise amount of light, to control the amount of lights. Correct on light, this amount is known as the correct exposure. Exposure by industry, exposure by So what is exposure? It is the art of judging how much or how little light is necessary to make a successful image. No, by practice, continuous practice, practice, practice only, you can attain this um, correct exposure level. Okay, so because we, 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 we take photos in a lot of situations, indoor, outdoor, sports, wedding, um, big auditorium or school functions, rainy day, underwater. So, uh, continuous, continuous uh, experience only uh, give the, the judgment level of exposure. Okay, so this exposure triangle, this is very important. Ravi sir, you are not audible. Ravi sir? Remember, less noise, that is digital noise, crany, crany images. So more, the number, the, when you increase the...
participants please wait there was a network issue with the resource person i'll ask him to check he'll be joining shortly Yes, sir. Now it's okay. Cut other kind of layer. Yes. Okay. So is it visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So uh, that's all about exposure triangle. Then uh, let us move into depth of field. That is an impact, uh, important elements, depth of field. Now, uh, we could define the photography into depth of feeling, not depth of field. So what is depth of field? So these images, you know? so you are capturing the image. Okay, the focusing distance. You are capturing this image, focusing this image. The distance between the foreground and background. Which is an acceptable focus. Munadi Panadi in the local focus, that we call it as depth of field. The field which is in focus, foreground and background. Depth of field is the range of distance within which all objects will be in acceptable sharp focus. Another vision, but acceptable sharp focus. It is an area in front of and behind the principal point of focus that will also be in acceptable focus so we can uh, we have two different types of depth of field shallow depth of field and large depth of field or deep depth of field so long. okay so the large depth of field now the everything will be in focus in the image so foreground and background the subject everything will be in focus but when you come for shallow depth of field only the subject will be in focus all other the background foreground will be in uh, out of focus or it will be blurred the only focus will be on that particular subject. The random way use control. Yet again, getting now. So see this uh, next slide. Uh, um, see the images difference between deep and shallow depth of field. This is deep depth of field, and second one is the example for shallow depth of field. So in the pathing now, background look at the end. You can see the entire background which are in the focus. Foreground also in focus. You can see the foreground and the dress and the face reactions. The staircases, the bungalow, the, all the lights, everything. So depending on the scene and the cinematographer artistic intention. Okay, so all the subject will be in focus. So shallow depth of field now, only the particular subject is in focus and everything will be in out of focus. That is background and foreground. In the use point of now, to highlight the subject, mostly now to establish the scenario. For example, in a wedding or a cinema or a for example, if you are taking a promo pictures for a movie, so hero would uh, uh, facial reactions or the costumes or makeup. Either matto highlight panna better to choose the shallow depth of field. Our matto nteri no background lo focus out of focus side. Illa the entire family, the the main character, protagonist or everything, the background, their family, their palace. The all thing kaapiruno automatically deep depth of field. All me focus thoriruno automatically naamanga deep depth of field na pora deep depth of field or the uh, wider depth of field. So everything will be in focus. Depth of field in the local focus. The foreground and background between the foreground and background, which is an acceptable focus. Or focus that we call it as depth of field. So there are two types of depth of field: shallow and deep depth of field. Okay. So next one is uh, so with this, I'll conclude this. Uh, PPD and I have two more PPDs. So photographs open doors into past, but they allow a look into a future. Okay, so that's all about the basic elements. About there are a lot of other elements are there, but uh, because we have only short time, and already it is 11 10. So in this PPD, if you have any doubt, let us have a discussion. Okay, so about this camera, their functions, and ISO. Uh, is there any? Participant you can ask your queries either in chat box. So or I have two more PPTs. 
So if you have any doubts, you can let us discuss about uh, the camera or any other elements, photography. Yes. Yes, participants. Or shall I move to the next PPT? So why we use filters to, to, to why we use filters means we use filters for different purpose. Uh, for example, we have a lot of different uh, types of filters, UV filter, color filters, UV filter is to control the amount of light, ultraviolet filters and so on. So ultraviolet filters are then can cooling less powder. Okay, well, for example, if you shoot in a harsh uh, uh, light, uh, light shadows, for example, almost 12 o'clock, one o'clock. So it will be very sunny days. So automatically we use ultraviolet lenses. Okay. So on the Mari use Pandro, Adamari to change the uh, color, color tones. For example, if you want uh, to take sepia tones, uh, you know, the warm colors and cool colors. Or part of the common sepia tone look for no warm tone were no wild area or no uh other there are different types of uh, lenses we use. Okay. So there are a lot of uh, filters are available in the market. And the next question is uh, how to set shallow depth of field and deeper depth of field in DSLR. So automatically, um, so we discussed about uh, the types of lenses based on the focal lens. So if you use wide angle lens, 50 mm lens, below 50 mm, 35 mm lens, uh, 14 mm lens, every, all these uh, minimum focal length uh, lenses will give the deeper depth of field. That is the entire uh, area will be in focus. Wide lens use panning now. Shallow depth of field, if you use um, telephoto lenses, that is more than 70 mm lenses, if you use it 70 mm, 100 mm, or um, 200 mm, 250 mm, now automatically you can get the uh, deeper depth of field, that is uh, shallow depth of field. So you can choose the lenses. Okay, so can you share your working experience with Director Bala Sadhguru? So we are discussing about photography, uh, time balance and pace now. Difference between photography and digital photography. Photography, digital photography. Photography is the only thing. If you use digital photography, mostly we are using digital photography, digital cameras. That's why we call it as digital photography. So all our photography, film photograma use for all photography, digital camera use for all photography. Okay, it is not about device. Ne, enna camera use for ringer the most Enna para ed ringer the most Okay. Why we call it as digital photography? Na most. So we use only digital cameras. And capturing digital manipulation. Okay. So the LMA. So lighting sense. Oh, the PPT Kaushik lighting sense. Uh, let us discuss later. My next PPT is about lighting. Okay. Okay. So we will start with second PPT. Second, yes, sir. So thank you. So I'll share the uh, second PPT now. One second, I'll... sir. One second, sir. Okay. 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 Participants uh, will be sharing the feedback link in the end of the session. So. Please listen to the second PPT. In the end of this session, I will be sharing the feedback link. Uh, sir, uh, PPT present, Mandra. Just uh, tell me, is it visible? Okay. Sir. Yes, sir. Is it visible, sir? Yes, sir. Yes. So next. So camera, so we have discussed about camera, what are all the different types of camera, parts and everything. Like resolution, pixels, but other than you learn panic area. Uh you image capture panro in a card use panro, what are all the accessories involved in the uh, uh, photography? So next basic thing we should know about light. Drawing with light, painting with light. Without light, there is no photography. Okay, arresting and seizing light. Seizing the light and arresting its flight is okay. 
ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி ஷுட் நோ வாட் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைட் லைட் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஹவ் யூ ஃபீல் மழை வரும்போது எப்படி லைட் இருக்கு ஏர்லி மார்னிங் எப்படி இருக்கு இந்த கோல்டன் டைம் சொல்றாங்க ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அந்த டைம்ல ஓகே ஸோ வேற வேற கிளவுடி கிளவுடி டைம்ல எப்படி இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஃபீல் த லைட் ஹியர் ஆஃப்டர் ஓகே நீ இதுக்கு இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல சார் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் த லைட் ஒரு பெயிண்டர் இல்ல ஒரு டிராயிங் பொருள் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் ரொம்ப நேரம் பார்ப்பர் சன் சன்செட்ல எப்படி இருக்கு சன்ரைஸ்ல எப்படி இருக்கு சில் அவுட்ல எப்படி இருக்கு ரெயினி டேஸ்ல எப்படி இருக்கு இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கு இப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லைட் என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி இஸ் இன்டென்சிட்டி ஆர் குவான்டிட்டி ஓகே செகண்ட் quality or hardness of light third direction of the light fourth one texture of the light fifth one is color okay these are all the basic characteristics of light so what is intensity abin pathinga na ungal theriyum the quantity evlo irukku light korava irukka jaasti irukka okay so light source so you can see the difference between the light source from the further from the subject and closer from the subject okay so it refers to how bright or dim the light source is palichin iruka illa light e illam iruka so intensity the amount of light is intensity it can also be used to represent the mood of the scene for example bright light as cheerful or dramatic and dim light as mysterious okay so the passport size photo edukka porena avanga automatically uh, uh, they will use uh, two lights uh, sort boxes one is key light and fill light okay so to to capture the cheerfulness okay adhe pathina one light if you use only the key light only one light uh, and the other portion is uh, in a half shadow no automatically it will create some sort of mysterious dilemma half way okay the multiple personality so the intensity of light is very important how quantity how much amount of light you are using that is the characters okay so you can you can see the natural light for example you just watch in the early morning or in the mid of the day for example uh, it is 11:30 just go outside and watch the intensity of the light it is very harsh now okay so uh, automatically it falls down uh, by 3 o'clock or 4 o'clock 6 o'clock that is a golden time we are calling so the amount of light we call it as intensity first thing how much amount of light you are using okay second quality in the quality of light use panna kadinga so based on the quality we can define into two types hard and soft light whether it is a hard light or soft light what is the difference between hard light and soft light this is very hard light hard light is harsh directional and casts strong shadows and bright light lights okay va you can see the difference between these two images this is hard light this is soft light so hard light pa it is a very harsh light okay va the amount of light is very harsh and it is one directional and it cast strong shadows inge paadina opposite side la you can see the shadows it creates the shadows some sometimes you can purposefully create a shadow and the mari highlight panni kaamikirukku use pannala otherwise you can avoid so soft light enna paadina it is non directional and typically comes from a diffused source when you use a diffuse material diffuse na enna diffusing the light so you can uh, use a lot of diffusion material like butter paper or cloth materials as a light uh, skin materials cloths and there are a lot of uh, diffusion material available in the market so diffusing the light create the soft sources so it creates as soft shadows that fall off gradually inge shadows irukke but that is very minimum okay so second characteristics of the light is quality so first was intensity next was the quality then direction in the edathil rendu varudhu top or bottom or side of 45 degrees or back light so basically ingal theriyum three point lightings what is three point lighting key light fill light and back light for example if it is the subject this is the camera the main source of the light which led the used to led the subject is called it as key light the main source of light first or key light vekkum pakkathula 45 degrees angle la vekkum it is the main source of light so automatically when you use this key light from one direction in opposite direction it creates a shadow idu nama paathirpom for example in the in the image la paathina ungalku therinjirukum it is falls on the left side automatically it create a shadow on the right side idhe maadhiri da so when you use the key light 
okay it creates a shadow in the opposite side to 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 balance the shadow we use the fill light it is to fill the shadow okay va so key light la varra shadows fill pandradhukku nama fill use panikrom after then the third one is backlight or rim light which separates the subjects from the background okay key light fill light motta potta podumana no sometimes it's okay to separate the background from the background okay well, for example let us take a wedding photography the uh, the uh, background the background the entire decorations so to separate the uh, um, foreground subjects from the background we use the back lights okay rim light in solvam so these are all the direction of the light sometimes it falls from the top angle uh, side angle back side background side so direction of the light decides the length of shadows and these shadows are responsible for creating a sense of depth in the images character ku subject ku depth kodukona na the direction of light is very important okay next is texture id mukhyamaana character light ku mattum da kadikku indha textures neenga paathirupeen inga adra pokku foggy or smoky a irukra time la paathina the more that light comes from the side the more it creates shadows which is what reveals texture texture can also be present in the lighting itself so next pathina color color quality so we measure the color of the light by color temperature in kelvins candle light to warm light to neutral light to cool daylight and ultra daylight so kelvin la da nama color measure pandro for example the blue shadows idella warm shadows so red colors orange tones or warm tones and this is in neutral tones and these are all 6000 and above or daylights and 7000 and above or ultra daylights so these are the basic characteristics of lights okay intensity quality direction texture and colors okay so there are two types of light sources adutha nam paakrom say okay the light oda characteristics okay so what are the two types of light sources in pathina natural lights and artificial lights natural light source na enna namak therinjirukku automatically sun is the most common light source used in photography daylight however is not constant idu oru mukhyamaana vishayam daylight edukkuradhu romba oru challenging issue because sun is not constant it is moving it is always moving so we have to wait shooting oru periya prachana adha photography okay if you go for shooting movie shooting or video shooting uh, taking the video shooting and uh, uh, movie shooting in outdoor is very difficult because the light the cloud is always moving the sun is always moving so we can't control the natural light but it will good uh, it will create some good looks for example let us take these pictures natural light photographies okay so using the uh, window shadows uh, the door shadows the natural light sources okay wow. so for example let us take the uh you know the famous cameraman balu mahendra mostly he used to prefer uh, shooting the natural light sources camera kavinyar nu solrom balu mahendra sir paathinga avaru paathinga before 11 o'clock he will wind up the morning shooting and after 4 o'clock only he will start the evening shooting so in the 11 to 3 avaru povai matra 4 o'clock povai matra because it is very harsh light so mostly he use the natural light sources indoor and outdoor whether it is indoor or outdoor mostly he prefer to shoot in natural light because it creates some sort of a good feeling good looks okay so it varies from place to place and at different times of the day so light can be more direct and shadows stronger when there are no clouds in the sky and in the middle of the day when the sun is directly overhead so next up adina um artificial light sources so automatically adina for product photography indoor photography uh, mostly there are a lot of artificial lights are available in the market so artificial lighting is produced via another source such as a studio strobe speed light led light your camera's pop up flash or even a street light or lamp or candle light oda use pannuva neenga street light oda use pannuva nariya neenga movie la paathirupinga latest for example uh, to establish the the morning early morning activities 4 o'clock 4:30 the bus stand or street or night time 11 o'clock 11:30 the uh, market places so they prefer to shoot in a street light or lamp and the marisela samay edupanga live shooting mari edupanga so the artificial light sources typically used in photography are constant lights and flashes studio flash so you can see this 
uh, there are a lot of uh, markets available. So mostly we use uh, sun guns, okay, uh, the sword boxes. There are a lot of lights available, flashes, uh, different types of lights available for artificial lights. So um, these are the two types of light sources. So uh, characteristics and the light sources are the most important factors in lighting. So is there any doubt in this PPT? Lighting club on an area, but uh, it is a very so any questions regarding this lighting? Yes. Participants can uh, ask your queries in chat box. Yes, please say about color correction. So, what is what color corrections in the during the shooting or in post production, Arvind? So, color corrections uh, is mostly we can adjust. Uh, shooting sir. so mostly by adjusting the triangles no so color corrections you can adjust uh, the colors using uh, um, using filters you can create different types of colors like warm tone cool tones and different types of shadows uh, and uh, um, we can use the filters um, and mostly by uh, in post production only we can do a lot of corrections. Best time for photography or filming when is the hours and day times. Day times no bad in a lot of time. So shooting once again. Best time for photography or filming when it uh, hours in day time. Okay. So it depends on your subject. So for example, uh, if you are shooting indoor or outdoor or wedding photography, you know, it based on the uh, location, background, uh, whether it is a cloudy or rainy, better to shoot before uh, 10 o'clock, 10.30. Okay, normal time. The better, very harsh light, you can, you can control the light. So mostly, the most preferred photographer prefer to shoot before 10.30 or 11 o'clock or evening, 4 o'clock, after 4. So can you please say about the role of baby light? So there are a lot of uh, lights are available, baby light, um, um, flashlights, four bank lights. Okay, well, so mostly baby lights are uh, used for indoor purpose, for soft light purpose. Okay. Shooting. So any other? So again, is the time working or is no PPT? Yes, sir. You can, you can take it. Take your time. Okay. So I have one more PPT. So I have to cover it because uh, I already told you know it's an ocean. So we can't cover the entire subjects because uh, I'll just cover the basic things. So next I have the PPT about the types of photography. Okay. First time a camera path. So the camera accessories, lightings. And lighting club only, there are different types of lighting techniques available. So uh, next step are types of photography club. Only. So I'll share the PPT now. Once again. Yes. Yes. Is it visible, sir? Yes, sir. Yes. Okay. So next, come to the types of photography. So photography path is so uh, there are different types of fields we use photographs. Okay. So mostly uh, we can uh, categorize the photography into the major types. There is portrait photography. In the path, mostly mostly portrait photography. That we use for wedding photography or advertisement photography or model photography. The portrait photography comes the first place, and next is nature photography, wildlife photography, 
okay so third one is sports or action photography and fashion photography and product photography so what is portrait photography it is about much more than a snapshot of somebody's face it is about capturing the essence of your person's identity and attitude it is not simply capturing the face nam edukra selfie yo illa group edukra photo wo they are all not portrait photographs it is capturing the essence of your person's identity and attitude idhula neenga enna paakringa indha photo la for example let us take this picture essence of person identity oru thai oru pen oru prasavikka kodi oru pen oru garbhamana oru thai an attitude avaroda feeling indha kolanda porakka pogudhu nalla kolanda poru valaga po mudinja andha kaiyoda sandoshama irukka kodiya and the essence of person's identity portrait la neenga paakringa so a portrait is carefully planned and rehearsed with the client okay va so mostly portrait pathina pakka planning and rehearsed adu romba romba mukkiyam but it is not always possible sometimes we can capture the real incident the real photographs adu vandu romba kashtam adu nama correct ah ready ah irukkum capture in the particular moment and time but mostly it is carefully planned and rehearsed the portrait photography for example um, even even a passport size photography also all the wedding photography and this type of photography the modeling photography everything is very well planned and rehearsed okay va so adha und portrait photography so so portrait photography what are the important factors important elements key features of portrait photography nu pathina so know your subject first thing neenga yaar edukka poringa endra romba mukkiyam okay va or manapan edukka poringala or college students or vera edavathu or lawyers edukringala or doctors edukringala portrait illa school students portrait edukringala so know your subject is first know portrait is all about capturing a person and their identity in a single image idhula enna identity irukku okay oru ponnu manappen so idhula identity students college students young students okay va illa school students lawyers doctors children playing in the ground their identity in a single image portrait chil edukku know your subject yaar edukka poringa indha romba mukkiyam meet with your subject before the shoot to get to know them a bit நிறைய பேர் பண்ற தப்பேன்னு தெரியுமா நேரத்தை ஸ்பாட்ல போய் அப்படியே ஃப்ரேம் வச்சு எடுத்துட்டு போறது நோ மேக் சம் ஹோம் ஒர்க் மீட் சப்ஜெக்ட் பிஃபோர் தி ஷூட் அண்ட் கெட் நோ தம் அபவுட் பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ தே ஆர் பிலோ தி சர்ஃபேஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கோ ஃபார் ஏ ப்ராடக்ட் போட்டோகிராஃபி ஆர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டோகிராஃபினா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு மீட் த பர்சன் ஹேவ் டு சேட் வித் தட் பர்சன் வாட் ஆர் ஆல் தி த ஸ்கின் டோன் தம் இன்டிமசி ஓகேவா so adu pathina sometimes better portion namakku kadikum and subject it subject hair style enna irukku skin tone enna what are all the makeup materials we required okay va adu ellame namakku therinjikka mudiy so first know your subject adu romba romba mukkiyam so next pathina portrait photography la select studio versus location indoor or outdoor enga vechi edutha nalla irukum whether inside the studio or outside locations for example let us see these pictures the front the above picture is it is in the indoor the studio and the second one is the outdoor location so first think about the uh, subject then which location is better for the shooting it is important to first determine whether your portrait photo shoot will takes place in a studio or on location the both options have pros and cons that will depend on your style and your subject ninga nariya paathina for example wedding photography la candidate edukranga avanga songs edukranga நிறைய கேப்சர் பண்றாங்க மோஸ்ட்லி தே ப்ரிஃபர் அவுட் டோர் ஷூட்டிங்ஸ் அவங்களே ப்ரிஃபர் பண்றாங்க ஓகேவா ஸோ இன்டோரே எடுக்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங்க் அபவுட் விச் இஸ் த பெஸ்ட் லொக்கேஷன் இன்டோர் அவுட் அவுட் டோர் ஸ்டுடியோ ஆர் த லைவ் லொக்கேஷன் செகண்ட் திங் ஸோ தேர்ட் இஸ் சூஸ் யுவர் கேமரா ஸோ அதில் லாட் ஆஃப் ஆக்சசரிஸ் ஆர் அவைலபிள் போர்ட்ரேட் போட்டோ ஷூட் வித் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா ஆர் மிரர்லெஸ் கேமரா இஸ் ஆல்சோ ஏ கிரேட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ எந்த கேமரா எடுக்கிறோம் கோப்ரா எடுத்துகிட்டு போய் எடுக்கிறா ட்ரோன்ல எடுத்துகிட்டு போய் எடுக்கலாமானா நோ ஓகே ஸோ விச் இஸ் த பெஸ்ட் கேமரா வாட் ஆர் த ஆக்சசரிஸ் பி ரிக்வயர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி மூமெண்ட்ஸ் லைக் ஹெட் ஸ்ட்ராப் ஆர் மோனோபாட் ஆர் ட்ரைப் பாட் ஆர் கேண்டிட் கேமரா ஆப்ஷன்ஸ் கூஸ் நெக் ஆர் எனி அதர் ஃபில்டர்ஸ் வி கேன் ஷூட் இன் லாட் ஆஃப் ஃபில்டர்ஸ் ப்ளூ ஃபில்டர்ஸ் யூவி ஃபில்டர்ஸ் ஆர் ரெட் ஃபில்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ் வி கேன் ஷூட் okay so what are all the accessories we require for that portrait photography that is very important because there are a lot of accessories cameras available in the market you have to choose your camera accessories okay that is the third thing and 
set up your light so already we discussed about key light field light background what type of lights we have to use for the portrait photography then this is very important thing this yaam vechukonga pa inge da cameraman ellarume vandu struggle aagurodo pose your subject pose your subject nareya pethukku vela vaangave theriyadu photographers pesuradhukku bayapaduvaanga pesu no command pannu it is it that is the main then only you can get the good pictures one of the best skills a portrait photographer can develop is the ability to pose a subject yaam vechukonga idellame vandu vandu you know cinema shooting kediyadu idellame rigorous பிராண்ட் அண்ட் ரிகர்ஸ்ட் சார் அப்படி உட்காருங்க இப்படி கூறுங்க வைக்கப்படுங்க கைப்பிடுங்க அங்கே கிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போஸ் கொடுங்க இதை நீங்கள் சொல்லணும் கொடுங்க நல்லா இல்லை இன்னும் கொடுங்க சிரிக்காதீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளணும் கமாண்டிங் ஓகே தேல் கோஆப்ரேட் டெஃபினெட்லி தேல் கோஆப்ரேட் இது யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி ப்ரைம் மினிஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருமே அவங்க ஃபோட்டோ நல்லா இருக்கணும் தான் நினைப்பாங்க கண்ணை மூடிட்டு இருந்தால் நான் லைக் பண்ணுவாங்க என்னங்க இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கீங்க சார் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும்போது எடுத்துட்டீங்களே தெரியாம நோ ஸோ the ability is to develop the ability to pose the subject this takes time and practice but will become more natural over time use your subject to pose to add shape or depth to the portrait ninga etna images paarenga cinema la epdi or actor getta vand director vand pose paakara epdi nadinga epdi paarenga look here speak the dialogue coma paarenga pekka pottu paarenga idhe edha photography la ninga or director ah ninnu vela vaangunu சில பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம் முக்கியமான விஷயம் நீங்க வாங்க எப்படி நீங்க வேலை வாங்குறீங்க ரொம்ப முக்கியம் eyes are the window to the soul palaya quote ungalku theriyum kangala paathala agathin alaga mogathil nu solvanga find ways through both lighting frame composition and posing to focus on a subject's eyes kannada romba romba mukkiyam adhu endha lok sharp paninga cover pandringirathu mukkiyamaana vishayam then capture different emotions veru sirikiradhu mattum kedaiyadhu neriya emotions irukku see that image the girl is image inna or sharp eyes paarunga idhu enna enna emotion solunga வெக்கப்படுறாளா கோவப்படுறாளா அந்த பொண்ணு பாருங்க ஒரு பார்க்குற பார்வையை பார்த்தீங்கன்னா சி இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன் ஸோ கேப்சர் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஆஃப் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் ஃபைண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேமரா ஆங்கிள்ஸ் ஒரே ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்கக்கூடாது சம்டைம்ஸ் வி கேன் யூஸ் டாப் ஆங்கிள் லோ ஆங்கிள் சி திஸ் ஓவர் தி ஷோல்டர் ஷார்ட் சஜஷன் ஆங்கிள் ஓகேவா ஷோல்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறது யாரு யார் ஷோல்டரு இவர்தான் ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஷீ இஸ் ஹாப்பி ஃப்ரம் தி ஓவர் தி ஷோல்டர் ஆஃப் தி पर्सन ஓகே சம்டைம்ஸ் தி டாப் ஆங்கிள் இட் ரிவீல்ஸ் தி என்ன சொல்றது இந்த மேக்கப் அண்ட் एवरीथिंग தி ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே சோ யூஸ் डिफरेंट ஆங்கிள்ஸ் சோ கேன் பீ தி டிஃபரன்ஸ் बिटवीन a good portrait and a great portrait move yourself and the camera that is very important நின் நடந்து என்ன கூடாது move yourself move around and move the camera as much as you pose your subject to find a great combination and capture a great portrait that is very important and next one is remember the background nare pe the padinga background la sodapiruva nalla irukum nalla artist okay super emotion super angles the background vandu mosama irundhuchuna the entire image will be collapsed so choosing a location and composing a background composing a background and help reflect the identity of your subject you can identify the subject see this bokeh background bokeh light background which separates the subject see the cheerful joyfulness of the subject see the natural background shallow depth of field nam paakrona shallow depth the only focus will be on the subjects shallow depth of field so the juxtaposition of a subject and their background can create deeper meaning in a portrait deeper meaning na enna வெக்கப்படுறாங்களா கோவப்படுறாங்களா சிரிக்கிறாங்களா சந்தோஷப்படுறாங்களா பேக்ரவுண்ட் செப்பரேட் பண்ணி காமிச்சாதான் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி இட் இஸ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி டேக் அண்ட் அவுட் டோர்ஸ் அண்ட் டிவோட்டட் டு டிஸ்பிளேயிங் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் அச்சாஸ் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் வைல்ட் லைஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ்அப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் சீன்ஸ் அண்ட் டெக்சர்ஸ் ஸோ இது எப்படி எடுக்கிறீங்க பிக் த ரைட் லென்ஸ் ஃபார் நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி மோஸ்ட்லி 
ஹெலிகாப்டர் வின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட்டர்ஃப்ளை போய் பக்கத்தில் போய் எடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி ஃபார் நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பிஃபோர் த வைல்ட் லைஃப் டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் ஓகே ஸோ பிக் த ரைட் லென்ஸ் ஃபார் நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி செப்பரேட் த சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த பேக்ரவுண்ட் பிகாஸ் டு ஐடென்டிஃபை டு மேக் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பேர்ட் ஆர் அனிமல் ஃப்ளோரா ஃபானா ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி வைல் யூ யூஸ் டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் செப்பரேட் த சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் த பேக்ரவுண்ட் ஷாலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் crop close on textures that is very important the nature photographer mukhyama na texture na not only leaves okay so this could be a tree bark a leaf the forest floor or lizard skin lizard or skin na oda texture kudukum neenga paathinga so by using uh, a specific type of lenses you can capture the uh, the every the textures for example i showed the examples no by using macro lenses macro lens edhuk use pandrom nama floral use பண்றதுக்கு for example if you want to uh, focus a particular flowers petal or when where adavud or the minute parts or insects minute parts la vandu neenga capture pannona automatically you have to use macro lenses to capture the textures that is very important in natural photography so next paathina study your subject inge apdi da neenga eppadi portrait la vandu before taking the pictures of portrait you have to study the subject so the same thing for natural photography nam bird edukrama அது எந்த டைம்ல வரும் எந்த டைம்ல பறக்கும் எவ்வளவு நேரம் நிற்கும் மரத்துல இருக்குமா எங்க இருக்கும் போட்டோகிராஃபி ஓகே ஸோ நோ யுவர் சப்ஜெக்ட் ஹேபிட்ஸ் இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யுவர் ப்ரெடிக்ட் ஷார்ட்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ நோ வென் தட் ஸ்வேன் இஸ் அபவுட் டு சார்ஜ் ஆர் வென் தட் பர்டிகுலர் பிளான்ட் இஸ் இன் ப்ளூம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிலிமினரி ஒர்க்ஸ் லைக் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இந்தி சினிமாட்டோகிராஃபி ஆர் ஃபிலிம் மேக்கிங் if we have to make uh, some certain uh, pre production works for nature photography and portrait photography all that photography we have to do some sort of pre production works and next we study your subjects for better nature photography okay va namma vande eppadi vande subjects pathi namma padikkuradhu romba important because next pathinga action photography action photography is an incredibly exciting genre to shoot the pressure is on your subjects are running jumping or flying all over the place and you might only have a split second to get the shot so capturing the moment that is very important in action it is an, an exciting genre okay va romba romba kashtam automatically nam enna panuvinga we have to increase the shutter speed to capture the action photography so all of this also makes an action photography a very challenging genre challenging genre action photography edukkuradhu vandha pathina especially sports photographer irukanga pathinga Uh, it's a very challenging one to capture the moment cricket edukranga na epo six adikranga epo four adikranga epo run out agranga to capture the moment the neck of the moment that is very important in action photography so these are the important factors freeze the action freeze the action parakranga odranga nadakranga odranga cricket la six adikranga edha irundha freeze the action the faster your subject is moving the faster your shutter speed needs to be எந்த அளவுக்கு ஷட்டர் ஸ்பீட் இம்பார்ட்டன் பாருங்க எஸ்பெஷலி இன் ஆக்ஷன் போட்டோகிராஃபி சி திஸ் பிக்சர்ஸ் த கேர்ள் அண்ட் தி ஃபிளைங் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரீசிங் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஷோ இன் த மூமெண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்க இல்லை இந்த ஸ்கொரல் எடுத்துக்கோங்க மூவிங் டு த ரைட் ரைட் சைட் ஆர் லெஃப்ட் சைட் ஆர் அப்வர்ட் ஆர் டவுன் வேர்ட் ஸோ ஃப்ரீசிங் த ஆக்ஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் செகண்ட் இஸ் showing the moment introducing a sense of moment is key to really capturing the action okay where it is going so next try interesting angles adu romba mukkiyam low angle high angle see the difference between this low angle the image is captured in the low angle top angle drone la vechirundhena idu nalla therinjirukad so try interesting angles we see the world from eye level every day so to really create unique imagery you are going to want to shoot from different angles okay va so low angle automatically but it create a dominant feel on automatically it it will create some sort of um, different experience unique angles so choose your background carefully that is very important action inga pathina these are all sill out photographs eppadi sill out nu theriyum this action it is clear in sill out photography so find a clean area to frame your subject or even better find a background that adds to the story of the sports you are shooting so it helps elevate the story nam eppadi portrait photograph la vande background clear ah choose pannuma the same thing for the 
action photography also so next is fashion photography so nature kapram irukra action kapram pathina fashion photography is a genre of photography which is devoted to displaying clothing and other fashion items mainly pathina fashion photography is for to promote the clothing fashion items so it is most often conducted for advertisements or fashion magazines so fashion photographers use beautiful models avant garde modeling poses and exotic locations to help communicate the brand story and promote the designer goods illena pathina there are four types of uh, fashion photography catalog photography high fashion photography street fashion and editorial fashion so catalog photography pathina main its purpose is to sell clothing எல்லா பிராண்டுமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எந்த ஆட் எடுத்துக்கோங்க போத்தீஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ஸ்ரீதேவி எடுத்துக்கோங்க எல்லாருமே தேர் ப்ரொமோட்டிங் செல்லிங் த கிளாத்திங் ஸோ தே யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஓகே ஸோ த மெயின் பர்பஸ் இஸ் டு செல் கிளாத்திங் அண்ட் த ஃபோக்கஸ் ஆன் த அவுட் ஃபிட் ஸோ த ஒன்லி ரியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேட்லாக் போட்டோகிராஃபி அண்ட் ப்ராடக்ட் போட்டோகிராஃபி இஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தி மாடல் ஓகேவா இங்க மாடல்ஸ் இருக்கும் அங்கே மாடல் இருக்காது அவ்வளோதான் ப்ராடக்ட் கொடுக்குற டிஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃபேஷன் போட்டோகிராஃபி யூசிங் த மாடல்ஸ் okay the famous models like devika padukone high fashion is something people see frequently on the cover of their favorite magazines adu use pandra fashion photography high fashion photography then street fashion photography idu neenga nareya paathirupinga street fashion also known as urban fashion is often thought of as the opposite of high fashion an offshoot of street fashion is alternative fashion grunge and hip hop for example that later become mainstream street fashion styles it involves regular people wearing rugged but practical and fashionable clothes street fashion photography nareya models paakala indha mari so next paathina editorial fashion photography this is the fashion photography that tells a story or chinna or oru kutti kadha mari onnu reveal pandra use panuvanga editorial fashion photography so it is used in publications like magazines and newspapers the images usually accompany text which can be about a wide variety of subjects that's all about fashion photography the next final is product photography mostly pathina nama pasanga media pasanga ella pathina they are doing a lot of advertisement product photographs and uh, um, wedding photographs uh, so while shooting product photography you have to remember that so what are the products we are going to shoot what we are going to promote okay so product photography uses specific techniques specific techniques to showcase products in an attractive way and entice potential buyers to purchase specific products vaangnu paathana so attract the audience target audiences so product photography is an essential part of both online and offline advertising for successful catalogs brochures magazine ads billboards online ads and company websites specifically when selling products direct to the consumers so uh, product photography la paathina these are all the important factors first pathina simple studio product shots simple for example if you are using a shampoo or soap and some common items for online retailers who sell a diversity of products speed and efficiency are necessary when it comes to creating product images that will sell the products the simple studio la vachu or naal place panni alaga white background edukiradhu simple studio product shots so next wide background when you go for online purchasing if you uh, search for amazon or flipkart any product most of the products will be in wide background because it separate the subjects the wide background product shot is more common than any other background and there are several reasons for this the first reason is to create a knockout of the product knockout of the product where it appears to be floating on the ground 360 degree nam suti suti paakrom illaya amazon la zoom ani paakrom we are zooming zoom out 360 degree we are rotating so mostly the products will be in wide background okay so this type of product photo appears often in online stores and product catalogs it highlights the subject like a uh, shadow depth of field and the mari it highlight the subject to sell the product okay so next pathina grouping product grouping is very important because uh, group product image are a way to demonstrate options to the buyer so we have different options for example mobile phones this cats on any other products so you have lot of options you can choose black yellow white gray colors so these can be a collection of women's makeup that might include multiple variations on the products in the group or the same product that comes in variations so this is the important thing in product photography that is grouping product grouping
then products and lifestyle how it is linked to your lifestyle for example uh, shoes or cycles or any other uh, yoga mat so in contest products photograph show the product used in the manner they were designed for see these images exercise for example um, if you are selling any um, the exercise uh, the wears clothes or any other shoes so we are relating to the subject the background this woman photographed for yoga clothing catalog avanga pathinga correct exercise pandra mari or kuduthirukanga or pose some designers will create a catalog or web page showing the product and the in contest aspect of the product in use so taking the product in the lifestyle action background so that's all about the types of photography so thank you very much for this opportunity do you have any doubts because it is it is a big field as so photography you're thinking now so it is a wild field there are a lot of latest updates are available so we can discuss or version full hour discuss panna but in a short time i covered the basic things about what is uh, digital photography and what is the important factors what are all the types uh, and the basic things okay so let us have a question and answer session if you have any doubts you can ask me sir really very eye opening session was very informative thank you thank you for uh, being with us for these hours participants please raise your questions so that we'll conclude by 12 o'clock participants you have any queries in this chat box or on your cell and ask <laughs> participants no more questions okay sir so i i'll just share the feedback link first okay okay. yes sir you can raise your question sir participants you have questions can unmute yourself and ask or post your question in chat box also i request all the participants to fill the feedback form to receive your e certificates so thank you sir i i i, I like i like to formally give a vote of thanks for this webinar no, there are one question sir dslr and uh... Mirrorless camera, same. Uh, so no, sir, it is not same. Huh? <clears throat> so it's a DSLR camera. Mirrorless camera is a DSLR camera. Actually, I showed you showed you in the PPT itself. You no, know, the difference between DSLR and mirrorless camera. Only thing is there is no mirror. Okay, so it is a weightless mirrorless camera. Mm -hmm. It is the latest one. So DSLR camera, there is a single lens camera. When the light passes through the lens, huh, it reflected by the mirror. there is a mirror so it is uh, there is a mirror and it is reflected to the penta prism so then we are viewing by the optical view finder this entire unit is min uh, missing in mirrorless camera there is no uh, mirror or penta prism or optical view finder in mirrorless cameras we are viewing by electronic view finder okay so directly the light is exposed to the shutter and uh, sensor okay this is a weightless camera that is the latest in most is sony sony series they are producing a lot of mirrorless camera the only thing is um, it's a weightless camera and a lot of the latest uh, technology you know so weightless and we have the larger aperture and uh, the battery life is more uh, the main thing is weightless camera compared to the dslr only thing is there is no the mirror mirror unit 
Yeah, about micro camera, what type of micro camera, Suran Dharnish? Oh, what do you really want about micro camera? Yes, sir. Yes, sir, Suran. You can unmute you and talk to me. Asuran? Sir. Yeah, so long, Asuran. In the Madri micro camera, no, what are the purpose? Why you are asking this question? Sir, link, sir, and the cinema or Gumling, sir, and the panel camera grammar and the sonic, sir. Other pen camera, spy camera, Marie use Pandranga. Okay, yes, sir. Yes, sir. Photography and the Marie. Photograph micro camera circle. For example, um, mm, pencil type cameras are available. For example, uh, especially for advertisement products. If you have advertisement product, you can use a For example, or uh, or coat in which kong or coat or sharvani marakna. That's a macro lens mari vandu that's a texture motto ning it no na you can use that type of cameras. There are a lot of cameras available. A stick camera, chinna, the pencil mari or kumpathing. So the mount panicla, mount print like GoPro on the Padina, it is mostly used for the action, action underwater. Other mari product, especially advertisements, we use that type of pencil cameras. So the Padina, you can move, especially for advertisement moment, Ning or cloth, the cloth will be able to move and it follow. You can show the texture of a cloth or you can show the texture. For example, if you want to shoot any cookery products, so you can arrange the cookery in a linear order and you can move the camera to show the entire, the, the, the micro focus of the uh, vegetables or the table or cloth or any other subjects. So, there cameras available micro, but it depends on your purpose. You can use it. Okay, so remember, for example, advertisement photographic, it is okay. Normal photographic it is not uh, it is not needed. For example, wedding photography ni parna thay abhi le na bhag. Advertisement na nee use karna. Okay sir, okay sir, thank you sir. Sir, thank you sir. Yes sir, thank you. Uh, we'll conclude the session. So yes, I would like to thank you for your energetic speech uh, regarding digital photography. You have motivated all of us with your vast knowledge. I express my gratitude to our principal, Dr. B. Radhakrishnan, K. S. Rangaswamy College of Arts and Science, for this great opportunity. Thank you, sir. I ex extend my sincere thanks to Mr. S. R. Ravi Kumar, Assistant Professor, Department of Visual Communication, PhD College of Arts and Science, for making this day energetic. Thank you, sir. Thank you. Last but not least, I express my gratitude for all the participants, faculty, for joining with us today. Thank you all. Let's meet again for another informative session. Thank you. Okay, Ganesh Prabhu signing off. Yes. I request the participants to switch off the switch on the camera for a screenshot. I request yes. the participants. Mr. Ganesh, I also uh, like to say my sincere thanks to the KSR College of Arts and Science and you, the head of the department, Ganesh Prabhu, sir, and all the participants uh, from different fields, uh, media students, especially media students. Uh, I am um, I'm very much glad to see you all. So, uh, thank you for this wonderful presentation. She shared my uh, knowledge about photography. Thank you very much, Ganesh. Yes, sir. Thank, thank you. All participants. Thank you. Participants, please switch on your camera. Participants. Sir, can I leave, sir? Sir, please uh, wait for a screenshot, sir. Okay, sir. Okay. I'll take a few screenshots. Yes, sir. Layout, Thank you. layout mattering, la. Yes, sir. Yes, sir. I changed to okay. a few more participants also turning on the camera. Please hold. Okay. Full full uh, layout, sir. The yes, sir. Layout. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you, participants. Thank you, sir. Thank you, sir. Participants fill the feedback form to receive your e-certificates. I'll share the feedback form again.
those who completed filling the feedback form you can leave the meeting thank you thank you all